ഹലോ ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് കേട്ടോ നല്ല വയനാടൻ സ്പെഷ്യൽ തുറമാങ്ങയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അടമാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം ഇപ്പം മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല അണ്ടി ഉറച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല കാമ്പുള്ള മാങ്ങയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പം മൂന്ന് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാങ്ങ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പോലെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ചൂടോടെ തന്നെ മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് നെങ്ങണം കേട്ടോ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായെങ്കിൽ മാത്രം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മുറത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ മാങ്ങയുടെ മേലിലും ഇതുപോലെ ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം നല്ല പോലെ ഉണക്കിയെടുത്താലെ തുറമാങ്ങ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല പോലെ മൂന്ന് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ തരം പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പൊടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മാങ്ങയിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ല പോലെ വറുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്നാകെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ എടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലൊക്കെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ തോന്നും ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി മുളക് പൊടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വച്ചൽ മുളക് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അതും ചേർത്താൽ മതി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു മാങ്ങയുടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണി ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ മാങ്ങയിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തുറമാങ്ങയുടെ ഉപയോഗം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് മാങ്ങയുടെ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മീൻ കറിയിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാങ്ങ ചേർക്കുന്ന കറിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാങ്ങയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ട് വർഷം വരെ ഇത് കേട് കൂടാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോ പുറത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ തുറമാങ്ങ ഇതുവരെ കാണാം ആൾക്കാർ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് നമുക്ക് കറിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് കൂട്ടാനും തൈരും ഉപ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ഞവടി ഞവടി തിന്നാനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഉപ്പ് പൂലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ സംഭവം കിട്ടുവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാങ്ങ കിട്ടാത്ത കാലമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മാങ്ങ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം എനിക്ക് ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് തുറമാങ്ങനെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ